是你的态度十分不认真。我要跟张阿姨，你不准说，我怎么不认真了？我把自己打扮这么隆重，我还不认真啊？喂，老大，丁总急康让我回公司开会。现在啊，我知道，马上回来。啊，我还有事，那我先走了。开大会，怎么只有我们招商部的人？是不是女人间又出什么麻烦，让我们招商部擦屁股？对呀、啊。抱歉各位，临时会议临时取消。哎呦，丁总没事吧？大晚上把我们叫过来耍着玩呢。我就是跟吃饭吃到一半被喊过来了。我没戏上的汤还炖着呢。真的就有点过分了啊！哎，丁总是不是故意针对咱们招商部啊？你们不觉得这种做法跟某人有小了点事？但是好像真的跟老大。不大会你们不回去干嘛呢？等着我请你们吃宵夜呀、啊！马雅克，你再跟我对几遍合同。樊总今天这身打扮还真是很特别啊，丁总，您今天是耍我们招生部吧？怎么能这么说呢？我又不知道会突然多出来一个供应商的电话会议啊！这么忙，您不应该去忙您的事儿吗？您堵我的路干嘛呀？挡我门了？你如果把我的路让开，我就不挡你的门了。我刚刚是看到管总难于脱身啊，我才乐于助人的。你在餐厅看到我了，你怎么知道你是乐于助人，不是棒打鸳鸯呢？我只是相信你的审美。那丁总是以什么身份来说这番话的呢？商场的总经理还是早就分手的前男友？丁宁，你的这副表情，如果我不认识你的话，我还以为你吃醋了。厚脸皮。谢谢，我当之无愧。你明知道这是个鸿门宴，那你来干嘛？难道看你一个女孩子被几个男人欺负？你是担心我？我不担心你，我担心你丢万丽的脸。既然是我团的局，那我一定是想好了办法不多管闲事儿，把你一个人扔在包房，趴一个晚上。你不跟我说声谢谢。为了你帮我挡 Peter 那一下，你喝多装醉是技巧。我激怒 Peter， 让他故意打我，就不是办法吗？还有人笨到主动去讨打。那我不抓住点把柄，我以后拿什么要挟他？哼、嗯，你不说我都忘了，你就是一把要挟人的好手。
许就在下一站，谁等着我？不只有答案。无论如何，今天谢谢你保护我。预算在人的口袋里，你说你还能有什么办法？把钱从人兜里掏出来，一鸣。你能再借给我二十万预算吗？没喝多了。